ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴ ኢትዮ ላይን ተከታታዮቻችን የለቱ ዜናዎች ይጅላችሁ ቀርበ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ኢፍራት አዝናኔ ዜናዎቹን ያዘጋጃላችሁ ጌታቸው ወድቁ ነው አብራችሁን ቆዩ ጃኖ ባንድ ዛሬ ወደ ኤርትራ ያመራል ስራ ስለነበረን ዘገየን አንድ ላይ መሄድ አልቻልንም የጃኖ ባንድ ማኔጀር ጃኖ ባንድ በኤርትራ ኮንሰርቱን ሊያቀርብ ነው ኢትዮጵያዊ ዜማዎችን ሞቅ ባለ የሮክ ኤንድ ሮል የሙዚቃ ዘውግ አዋህደው በመጫወት የሚታወቁት የጃኖ ባንድ አባላት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ የተፈጠረውን የህزب ለህزب ግንኙነት ለማጣናከር በተዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ ትልቅ ኮንሰርት እንደሚያቀርቡ ለማወቅ ተችሏል ጃኖ ዛሬ ረቡታ 18 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አስመራ ኤርትራ እንደሚገባ የሙዚቃ ባንዱ ማናጀር የሆኑት አቶ ሳሙኤል ተፈራ ከኤርፖርት ለኢትዮ ኦንላይን ገልጿል ጃኖ ባንድ በርካታ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን በአንድነት በሚሰባሰቡበት ነገ 59 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በመጽዋ የወደብ ከተማ ትልቅ ኮንሰርት የሚያቀርብ ሲሆን በተመሳሳይ ከነገ በስቲያ አርበለት ደግሞ በአስመራ በሄራይ ስታዲየም በርካታ حزب በሚገኝበት ሌላ ህዝባዊ ኮንሰርት እንደሚያቀርብ አቶ ሳሙኤል ለኢትዮ ላይን ገልጿል የሁለቱን እህትማማች ሀገር ማህበረሰቦች የህزب ለህزب ግንኙነቶች ለማጣናከር የባንዱ አባል የሆነችውና ከዚህ በፊት የኤርትራን ሙዚቃ በሮክ ኤንድ ሮል የሙዚቃ ዘውግ ቀይጣ ደግሞ የተጫወተችው ህዋን ገብረወልድ አሁንም የተለያዩ የኤርትራ ታዋቂ ዘፋኞችን ሙዚቃ አጥንታ እንደተዘጋጀች አቶ ሳሙኤል ተፈራ ለኢትዮ ላይን አስረድቷል ጃኖ ባንድ የኤርትራ ሙዚቃዎችን እንደ ኦሪጅናል ባህሉና ጥበባዊ አፈጣጠሩ በማቅረብ የኤርትራን حزب ለማስደሰት ዝግጅቱን አጠናቆ በጉዞ ሂደት ላይ መሆናቸውን አቶ ሳሙኤል አውሮፕላን ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ለዘጋቢያችን አሳውቀዋል በኮንሰርቱ ድምጻዊ ህዋን ከኤርትራውያን ዘፋኞች ጋር በጋራ የመስፈን እድሉን ካገኘችም ደስተኛ እንደሚሆኑ ተናግሯል በተጨማሪም ቅዳሜ 1011 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት ባዘጋጁት የእራት ግብዣ ላይም ጃኖ ባንድ ሙዚቃቸውን እንደሚያቀርቡ ገልጿል ጃኖ ባንድ ከኢትዮጵያ ከሄደው የባህል ቡድን ጋርም የተለያዩ የሙዚቃ ዝግጅቶችን በጋራ እንደ የሚያቀርብም ተክሷል የአሊባባ ግሩፕ ለኢንተርፕረነር ስልጣና ፕሮግራም ኢትዮጵያውያን ሰልጣኞችን መመዝገብ ጀመረ ማንኛውም ስራ ፈጣሪ ባልሀብት ሁለት አመት የስራ ልምድና ህጋዊ የንግድ ፍቃድ ያለው ግለሰብም ሆነ ተቋም መሳተፍ ይችላል ሰላማዊት ወንደሰን እንዳጠናቀረችው የአሊባባ ግሩፕ የንግድ ትምርት ቤት ከኢትዮጵያ ኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ጋር በመተባበር የንግድ ስራ ፈጠራ ስልጣና ለንግድ ስራ ፈጣሪዎችና ተቋማት ሊሰጥ መሆኑን አስተዋቀ የተሳታፊ ሰልጣኞች ምዝገባም በአሊባባ ኢንተርፕረነር ስልጣና ድረገጽ ዛሬ 18 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ጥር 10 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ብቻ እንደሚሆን ታውቋል ማንኛውም ስራ ፈጣሪ ባልሀብት ሁለት አመት የስራ ልምድና ህጋዊ የንግድ ፍቃድ ያለው ግለሰብም ሆነ ተቋም በዚህ ስልጣና ላይ መሳተፍ እንደሚችል በመግለጫው ተጠቁሟል የአሊባባ ግሩፕ ዋና መቀመጫ በሆነችው የቻይና ሃንግጁ ከተማ የሚሰጠው ይህ የ10 ቀን ስልጣና አላማው የንግድ ተቋማት ባለቤቶችና የንግድ ስራ መሪዎች ሀገር በቀል የንግድ ሐሳባቸውን በኢንተርኔት ቴክኖሎጂ በመጠቀም ተቋማቸውን በዘመናዊ መልኩ ተደራሽ ማድረግ ለማስቻል እድሉን ማመቻቸት ነው። ተቋሙ ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ በዚህም በዲጂታል ቴክኖሎጂ የተደገፈ ማህበራዊ እድገትን የሚያፋጥናቀም እንደሚፈጠር ተብራርቷል። መርሃ ግብሩ ላይ የሚሳተፉ ሰልጣኞች ዘመናዊ ቴክኖሎጂን የመጠቀም አቅም እንዲያሳድጉና እርስ በርስ እንዲማማሩ እድሉን ይፈጥራል ብለዋል። ባሳለፈነው የህዳር ወር በኢትዮጵያ መንግስትና በአሊባባ ግሩፕ መካከል ስምምነት መፈረሙ ይታወሳል የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሊዘጋ እንደሚችል የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አስተዋቀ የተባለው የሐሰት ዘገባ ነው ተባለ በራሄል አናጋውና በጌጥዬ ያለው የተዘጋጀውን ሰላማዊት ወንደሰን እንደሚከተለው ታቀርብልናልች የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለሰራተኞች የሚከፍለው ደሞ ዝና ጥቅማጥቅም በማነሱ ምክንያት ሊዘጋ ነው ተብሎ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የተዘገበው ሐሰት እንደሆነ ተገለጸ ዛሬ ታ 18 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በአገሪቱ ባሉ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የኢፌዴሪ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክ ለሰራተኞች የሚከፍለው ደሞ ዝና ጥቅማጥቅም በማነሱ ምክንያት ስራ ወደ ማቆም ተቃርቧል ብሏል በሚል ተዘግቧል ፓርኩ ሊዘጋ እንደሚችል የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ልማት ፓርክ ቅንጫፍ ጽፈት ቤት አላፊ አቶ ሐመድ ሰይድ መግለጫቸውን ምክር ቤቱ እንደጠቆመ ተደርጎ የተዘገበው ሐሰት እንደሆነና አቶ አመድም እንደዚህ አይነት መረጃ እንዳልሰጡ ተጠቁሟል የኮምቦልቻ ኢንደስትሪ ፓርክ በሀገራችን አሉ ከሚባሉ ጠንካራ ፓርኮች መካከል አንዱ ነው 
በፋይናንስ ጥረት ሊዘጋ ቀርቶ ራሱን በማሳደግ ላይ ያለ ፓርክ ነው ሲሉ የኢትዮ ኦንላይን መረጃ ምንጭ ተናግሯል ፓርኩ በአንድ አመት ካንዶራት ውስጥ 7 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚገመቱ ምርቶችን ለውጭ ገበያ ያቀርባል አንድ ያለቀለት ሙሉ ሱፍ ልብስ ለኢንደስትሪ ፓርኩ ሲወጣ ከ5 እስከ 8 ያሜሪካን ዶላር ዋጋ አለው ይኸው ተመሳሳይ ምርት በአለም ገበያ ውስጥ ከ300 እስከ 1700 ያሜሪካን ዶላር እንደሚሸጥ መረጃዎች ያመለክታሉ ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ዜና ይሄን ይመስል ነበር መካምዚ